Hello dear students of class 11th. Once again I welcome you all in this session of videos online video studies. So as you all know we have started chapter number 6 of mathematics course that is the name of the chapter linear inequalities and we have also started in the previous lecture exercise 6.1 of this chapter. So today and in the previous lecture we have done two to three questions of this exercise. Today also we will do some questions from this exercise and we will be solving word problems from this exercise. So I think there are six word problems in this question. We will try to solve two or three word problems today in this video lecture. First of all, the very first question is question number 22. So question number 22 I am going to read for you. And the question number 22 is like this. To receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in five examinations. To obtain, I am re uh, repeating the first statement. To receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in five examinations, each of 100 marks. Each of 100 marks. If Sunita's marks in first four tests are 87, 92, 94 and 95, Find minimum marks that Sunita must obtain in fifth examination to get to get grade A in the course. So this is question number twenty-two of NCRT exercise six point one. We'll be solving this exercise, this question right now. So dear students, sub question हम लोगों ने क्या देखा है? एक girl है Sunita. उसने five examinations दिए हैं total. Total कितने examinations दिए हैं? Five examinations. और इन five examinations total five examinations में अगर उसे A grade चाहिए, तो जो उसका एवरेज होना चाहिए पांच एग्जाम्स का वो क्या आना चाहिए 90 मार्क्स और मोर फाइव एग्जामिनेशंस का जो टोटल एवरेज बने वो क्या बनना चाहिए 90 मार्क्स और मोर इफ द स्टूडेंट वांट टू रिसीव ए ग्रेड ही मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर एंड सिंस व्हाट थिंग मोर इज गिवन टू यू आपको पहले चार एग्जामिनेशन के मार्क्स गिवन है First, second, third and fourth examination के आपको marks given है और आपको fifth examination के marks find करने पांच examinations हुए थे पहले चार में examinations के आपको marks given है पांचवें marks minimum marks आपको question में given है find the minimum marks कम से कम कितने marks उसके पांचवें examination में आए कि उसे जो total average बने वो क्या बने ninety or more कि आपको क्या मिल जाए grade A मिल जाए so let us solve this question सबसे पहले students आपको जो भी find करना उसको आप exercise कर लीजिए so लिख लीजिए Let Sunita's marks in fifth examination, fifth examination be X. Just so let the Sunita's marks in fifth examination be X. So as we all know, so it's one more important word is introduced in this question that is average. You very well know how to find out the average or mean, Donors, both things are same. Now average or mean, for example here if we have to find out the average, now here 5 marks are there. 5 marks are there in the question, 4 marks are given and 5th one we have to find out. And if we have to find out the average of this 5 marks, how we have to find out the average, what is the average, what is the average, formula of average, sum of all the observations upon total number of observations. Here the observations are given, the marks are given. So sum of all the marks upon total number of marks. How many marks do you have? Now see, according to question, question what is given? That if a student has, Sunita has, a grade to obtain a grade, then what should be average of 90 or more? 90 or more students, we have seen that inequalities are which signs are there. 4 signs we have less than, greater than, less than, equal to and greater than, equal to. Now the average should be 90 or more. Means either it can be 90 or more. 90 means equal to 90. Equal to 90 should be or more. Or it should be more. It means greater and equal. Means either it can be greater or equal. So which sign will come? Greater than, equal to. The question is given to you. 90 or more. कि 90 भी हो सकता है और 90 से ज्यादा भी हो सकता है तो साइन हमारा कौन सा आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 
ना वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एवरेज क्या होता है पांच एग्जाम्स को एड कर दीजिए मार्क्स को और अपॉन फाइव क्योंकि फाइव एग्जामिनेशन हमारे हुए हैं तो मार्क्स कितने कितने हैं 87 सबसे पहले आपको गिवन है 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस यस प्लस में देखो ये चार मार्क्स आपको ऑलरेडी गिवन है लेकिन फिफ्थ मार्क आपको फाइंड करना है जो हम लोगों ने कैज्यूम किया x सो प्लस x अपॉन 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 देखो अभी जो आपने ऊपर क्वेश्चन में किया है इक्वालिटी को सोल्व इस एक्सरसाइज में सेम वैसे इसको सोल्व करना है इस इन इक्वालिटी को जब सोल्व करना है इन सारे नंबर को आप एड कर दीजिए इफ यू गोइंग टू एड सी सेवन प्लस टू नाइन एंड नाइन एंड फोर थर्टीन एंड थर्टीन प्लस फाइव गिव यू एटीन एटीन एंड वन नाइन एंड आई थिंक दिस वेल विल कम थ्री सिक्सटी एट प्लस एक्स अपॉन फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू नाइनटी अगेन वी कैन चेक दैट फाइव एंड फोर वी गिव नाइन इलेवन एटीन एंड वन नाइन नाइन एंड फोर नाइन फोर थर्टी सिक्स इयर्स सो थर्ट थ्री सिक्सटी एट प्लस एक्स अपॉन फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री नाइनटी अब इसको सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए इस फाइव को अगर आपने एलिमिनेट करना है तो दोनों तरफ फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे सो so, अब लिखने की जरूरत नहीं है इन वर्ड प्रॉब्लम पर डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं थ्री सिक्सटी एट प्लस एक्स इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू नाइनटीन टू फाइव आप लोगों ने क्या किया दोनों तरफ फाइव से मल्टीप्लाई किया जो लेफ्ट हैंड साइड फाइव से मल्टीप्लाई किया वो आपके साथ एलिमिनेट हो चुका है यहां पे फाइव के साथ सो थ्री सिक्सटी एट प्लस एक्स इज इट विजिबल यस ग्रेटर देन इक्वल्स टू नाइनटी इंटू फाइव दैट विल गिव यू फोर फिफ्टी नाउ लेट एस सॉल्व इट सो इट्स नाउ सी वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू दैट वी डोंट नो Now, if we have to find out the value of x, we have to transpose this 368 to the right hand side. How it will go by subtracting 368 from both sides. So, दोनों तरफ 368 को subtract कर दीजिए. तो आपके पास क्या हो जाएगा? 450 minus 368. अब इस value को solve कर लीजिए. 450 minus 368 will give you 370. That is 82. So एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एटी टू लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड ये इसका आंसर कितना एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एटी टू लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों को क्या फाइंड करना था लेट द मिनिमम मार्क्स शी शुड ऑप्टेन टू गेट एन एवरेज ऑफ नाइनटी मोर दैट मीन्स शी हैव टू इफ शी हैव टू ऑप्टेन ए ग्रेड इन हर कोर्स इन हर एग्जामिनेशन देन शी हैज हाउ मच मिनिमम मार्क्स शी शुड गेट अब ध्यान से लिखे स्टूडेंट वट इज द मीनिंग ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एटी टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एटी टू का मतलब क्या है स्टूडेंट्स की या तो उसके एटी टू भी हो सकते हैं एटी टू से ज्यादा भी हो सकते हैं 82 भी हो सकते हैं थर्टी भी हो सकते हैं थर्टी फोर भी हो सकते थर्टी फाइव भी हो सकते हैं तो इन सारे नंबर्स में अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड्स मिनिमम नंबर क्या है 82 तो आपका मिनिमम मार्क्स क्या हो जाएगा 82 टू और देर फोर यू कैन राइट डाउन देर फोर रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स मतलब जितने मिनिमम मार्क्स उस सुनीता को चाहिए कि उसके क्या आ जाए एग्जाम्स में ए ग्रेड आ जाए एस एटी उसे कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एटी टू इफ शी हैज टू ऑप्टेन ए ग्रेड इन अर एग्जामिनेशन दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ऑफ एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन नाउ स्टूडेंट सी वी विल बी सॉल्विंग वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव So students, now question number twenty-five will be solving here. Question number twenty-five goes like that: the longest side of a triangle is three times the shortest side. A triangle, so students, the answer to the question. First of all, I will read for you: the longest side of a triangle is three times the shortest side, and the third side is two centimeter shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 
61 centimeter find the minimum length of the shortest side now let me explain you students this question aapke paas kya given ek triangle given hai सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में कितनी साइड्स हैं एंड दैट यू ऑल नो अ ट्रायंगल इज अ फिगर हैविंग थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स मीन्स थ्री एंगल्स होंगे तो तीन साइड्स भी उसकी होंगी तो तीन साइड्स आपको गिवन है लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने ध्यान से सुना हो अगर आपके पास बुक है सो यू कैन ओपन पेज नंबर वन ऑफ एनसीआर दिस बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास इलेवंथ देन यू कैन सी ओवर हेयर इन दिस क्वेश्चन थ्री साइड्स आर गिवन टू यू फर्स्ट साइड इज नेम्ड एज shortest side yes and second is known as longest side and third side is known as third side yes is it is named as third side only three sides are named as in question sabse pehle aapko given hai longest side naam se side given hai second side ko aapko shortest side kaha gaya hai aur third side ko third side means ye teen sides आप लोगों ने ध्यान रखना है लेंथ ब्रेड हाइट ऐसे करके नहीं याद रखना है फॉर एग्जांपल जैसे आप उसमें क्यूबॉइड में ध्यान रखते हैं नहीं तो स्क्वायर में साइड्स बोलते हैं नहीं तो ट्रायंगल में कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो सकता है ये हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है लेकिन साइड्स का जिक्र कैसे किया गया है लॉन्गेस्ट साइड शॉर्टेस्ट साइड एंड थर्ड साइड वट यू हैव टू फाइंड आउट यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड आपको शॉर्टेस्ट साइड गिवन आपको फाइंड करनी है सॉरी यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड सो द साइड विच यू हैव टू फाइंड आउट लेट एस एज यू मैक्स एक्स सो लेट द मिनिमम लेंथ लेट द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड of the shortest side of a triangle of a triangle is x so sir i think in the question units is also given to you of perimeter centimeter so perimeter ki units aapko question mein centimeter given hai to aap isko ek centimeter hi assume karenge अगर आप लोगों को perimeter meter mein given hota to aap log yahan pe x meter assume karte now see अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गया सबसे पहले लाइन में आपको गिवन था द लॉन्गेस्ट साइड लॉन्गेस्ट साइड आप लोगों को क्या गिवन है थ्री टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड लॉन्गेस्ट साइड आपको क्या गिवन है थ्री टाइम्स टाइम्स मीन स्टूडेंट्स इनटू मल्टीप्लीकेशन तीन गुना जिसको हम हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स मीन थ्री इंटू द शॉर्टेस्ट साइड एंड शॉर्टेस्ट साइड वी है इसको आप क्या कर लीजिए थ्री According to our question, secondly, third side is also given to you in the question, and third side is two centimeter shorter than the longest side. Two centimeter shorter than the longest side. अब जो third side students आपके पास question में आपको introduce किया गया है, वो क्या है? Third side, two centimeter shorter than the longest side. जो longest side है उसमें से two centimeter कम. Let me give you example students. अगर मान लीजिए longest side आपके पास ten centimeter है, तो उसमें से दो centimeter आप लोगों ने minus कर देना है. Ten minus two is equals to eight. तो लॉन्गेस्ट साइड में से टू सेंटीमीटर कम करना है इस क्वेश्चन में आपके पास लॉन्गेस्ट साइड कितनी गिवन है थ्री एक्स सो यू हैव टू डक थ्री एक्स माइनस टू कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं लिखते हैं टू माइनस थ्री एक्स नो स्टूडेंट्स टू सेंटीमीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड लॉन्गेस्ट साइड में से आपने टू सेंटीमीटर माइनस करना है सो थ्री एक्स माइनस टू दिस इज अर थर्ड साइड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन इन द क्वेश्चन इज गिवन टू यू यू हैव टू इट इज गिवन टू यू दैट पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट सिक्सटी वन सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वट इज गिवन टू अस पैरीमीटर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट यू मे बी नोइंग वट इज द मीनिंग ऑफ पैरीमीटर ऑफ एनी फिगर और एनी शेप यू कैन से अगर आप लोग किसी भी साइज किसी भी फिगर के आप लोग को पैरीमीटर फाइंड करना है चाहे वो स्क्र हो रेक्टेंगल हो ट्रेपीजियम हो ट्राइंगल हो वट इज द मीनिंग ऑफ पैरीमीटर सम ऑफ ऑल द साइड सारी साइड को जो हम एड कर देते हैं उनकी लेंथ को उनकी उनकी लेंथ को जो हम सम कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है पैरीमीटर नॉ पैरीमीटर इज गिवन टू यू एटलीस्ट सिक्सटी वन सेंटीमीटर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड स्टूडेंट एटलीस्ट सिक्सटी वन सेंटीमीटर रटने की जरूरत नहीं है कि एटलीस्ट का मतलब क्या है समझिए एटलीस्ट मीन्स कम से कम कम से कम आपका पैरामीटर क्या होना चाहिए 61 तो होना ही चाहिए कम से कम का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि कम से कम वैल्यू आपको मिनिमम वैल्यू गिवन है 61 इससे ज्यादा भी हो सकता है एटलीस्ट कि कम से कम आपके पास 61 तो होना ही चाहिए ज्यादा हो तो भी चलेगा इसमें ग्रेटर भी चलेगा और इक्वल भी चलेगा दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्सटी वन पैरामीटर कितना गिवन आपको एटलीस्ट सिक्सटी वन सो दैट मीन्स एटलीस्ट इज रिटर्न एस ग्रेटर देन इक्वल टू डोंट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट्स के एटलीस्ट में कहीं आप सोचे लेस है लीस्ट है तो लेस देन इक्वल टू लगा दे नो एटलीस्ट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू एंड एट मोस्ट मीन्स लेस देन इक्वल टू एटलीस्ट का मतलब क्या है कम से कम इकसठ होना चाहिए सिक्सटी वन होना चाहिए सो कम से कम मतलब ज्यादा हो तो भी चलेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्सटी वन लेट एस सॉल्व इट पैरीमीटर में सम ऑफ ऑल द साइड थ्री साइड ऑफ अ ट्राइंगल यूज टू बी देर सो लेट एस सम ऑल द साइड फर्स्ट साइड इज एक्स 
after that 3x then third side 3x minus 2 is greater than equals to 61 are these values 3 plus 3 6 and 1 7 so 7x minus 2 is greater than equals to 61 solve it further let us first of all uh, add to both sides to eliminate this 2 so add to one both sides 7x is greater than equals to 61 plus 2 7x is greater than equals to 63. Now, x is being multiplied to this 7. x is 7 multiply or you have to eliminate karna hai 7. So, what do you 7 ko dono se divide kar dijiye. Divide both sides by 7. 7x upon 7 is greater than equals to 63 upon 7. 7 and 7 being getting cancelled. So, x is greater than equals to 63 by 7. If you divide this value, you will get 9. So, x value up to us is in this word problem mein 9. That means that x value 9 bhi ho sakti hai, 9 se greater bhi ho sakti hai, 10 bhi ho sakti hai, 11 bhi ho sakti hai, 12 bhi ho sakti hai. Lekin question mein aap logo ko kya find karna hai? Minimum length. Dhyan se samajhe students, 9 bhi ho sakti hai, 9 se greater bhi ho sakti hai. Lekin isme minimum kya ho jayegi? 9, 10, 11 up to so on mein. 9 centimeter. Minimum value kya ho jayegi? 9. So, therefore you can write down. Therefore, required minimum length. Therefore, Required minimum length is nine centimeter. So, जब हम लोगों ने required लिखा है तो पूरी statement आपको लिखने की जरूरत नहीं है. Therefore, required length minimum length of the shortest side of a triangle is nine centimeter. ये आपके पास इस question का answer हो जाएगा. Question number twenty five of exercise six point one. So, today in this class we have studied or we have done or we have just seen two word problems. Now I think two or three word problems are remaining in this exercise that you can solve on your own also. And if you will be facing any doubt, you can ask the problems regarding the word problems in our comment section of this YouTube video. Or you can also ask in the WhatsApp group, which is the study group of our school of class 11. So we are ending our session here right now. Thank you and have a nice day.